Hi friends, in this video, we will see the third survey in the back of the video. This is part 2 of the survey in the class. This is the third class in the class. This is the third class in the class. This is the bubble tube in the class. This is the third class in the class. This is the third class in the class. If you like this video, please subscribe to the channel. Please click on the bell icon for the regular notifications. अबो नमक इन द क्लास ला आइटम आदि आइटम त्यो टेलेस्कोप ले यूज़ चाहिए ना लेंस गला बच्ची पर आया मतलब मेन आइटम ओरो साझेरे आंसर चाहिए कॉन्वेक्स अलग एक कन्वर्जिंग लेंस है तो कन हमारे पढ़े फिजिक्स ले पढ़ चित ला दाना ओके अबो कॉन्वेक्स लेंस अलग एक कन्वर्ज जेपी ना हमारे आवरो लाइट रे क ओके डाइवर्जिंग लेंस है प्लानो कॉन्केव लेंस उरे साइड ले प्लेन आय रखी हूँ मट्टे साइड ले कॉन्केव आय रखी हूँ ओके अदर याना प्लानो कॉन्केव उरे साइड ले प्लेन हूँ मट्टे साइड ले कॉन्वेक्स ओन अंगे लादा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है पिने कॉन्केव ओ कॉन्वेक्स लेंस है इत्र इत्रे इम लेंस गलाना इन्हें अट्टो नमक लेंस लंडा वार अल्लार अंडे डिफेक्स इन्द गायरें पर आया ये जो माध्यम वरिन्द दाना स्पर्किल अब्रेशन अत ऐ द नम्बरे लाइट रे अल्लां गुड़ा उरे पॉइंट ले वन्द अट्टे कन्वर्ज चाहिए नम इन नल्ला दाना और अट्टे पॉइंट ले वन्द कन्वर्ज चाहिए ना पक्षे आद संभविक्यात अतो वाली सीरियस साइड ला इश्यो ना ला, नमक इग्नोर हो जाएगा उन्हें वालो। पक्षे वेयर रन ना उन्हें क्रोमैटिक एब्रेशन। अत ऐ द उरे वाइट लाइट ला नमक एड वित्तीस्त नारंगल लंडर ना रहेगा। अब ये वाइट लाइट उरे लेंस लोड़े पोम बो क्रोमैटिक एब्रेशन ला लेंस आना नंगल, � ए पाले डिफरेंट कलर से पम रेड्डम ब्लू उन चेयर ना ओरे लाइट रे आने ने नगेल ब्लू वन्ना कन्वर्ज जी इन्हें सल्ता आयरी के तिला रेड्डे वन्ना कन्वर्ज जी इन्दा पा आदेनो आ ओरे डिफेक्ट ने बिल्कुल ना पेर आना क्रोमैटिक एब्रेशन अत अवॉइड जी आन मेन डीटर नमले यूज़ जी इन्दा ओरे लेंस मट्टे साइड ला लो रिफ्रैक्टिव क्राउन ग्लास वेस्टरला कॉन्केव लेंस में यूज़ जी अब हम ये रंडर ना तेंदे एक कॉम्बिनेशन आऊँ बो आ क्रोमैटिक एप्रेशन इन्दु बराए ना डिफेक्ट ने नमक को उरे पार्टी वाला उरे वाकन बट पार्टी वाले ला अदरे अवॉइड जायन बट अब हम ये स्पर्किल एप्रेशन चौधी क्या अलग वैसे ना आना इम्पोर्टेंट आइटम आर के या स्पर्किल एब्रेशनम क्रोमैटिक एब्रेशनम रंडम अवॉइड जी आम एंडी चला दाना एक क्रोमैटिक लेंस ओके इन्हीं कोर्स के इम्पोर्टेंट टर्म्स नम को नोका टर्म्स ले पराया नला ना अर्ना ले ये तो माध्यम इधर इंगने तने चौधी क्या रला स्� ऐ द समय तो आना हमला स्पर्किल एब्रेशन लादा वैरना दर ना बारात टू क्वेश्चन चोइके आ ओरे कंडीशन एवली किन्ना पेरे अप्लाइटिसम क्रोमैटिक एब्रेशन लादा अवस्था अक्रोमैटिसम पिने इप्परुम कंफ्यूशन वैरना रंड कारिंगल शार्प इमेज प्रोड्यूस याला करवे डेफिनेशन ब्राइट इमेज प्रोड्यूस याला करवे इल्यूमि� इत्रा फी फील्ड ऑफ व्यू नमक का ऑप्टेन चाहिए न पट्टो इन अल्लाह दाना साइज़ फील्ड कोण तो देश किंदा मैग्निफिकेशन तो परना अल्लाह फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आइने तो रंटी टी रेशियो ने बोले किंदा पैरा ना मैग्निफिकेशन अब हम इ टर्म्स इंगेने दाने चोद क्या रंट एक इन नमले पराय पोन द इम्पोर्टेंट डाइट टेला ओन्जर ओन ना ना हमारे कारण ये एग्जाम में ओके प्रॉब्लम आई टू वांडने टेला उरु उरु रीजन आने द डिफ्लेक्शन एंगलम डायरेक्ट एंगलम डिफ्लेक्शन एंगल ना बनाने नहीं गले नमले इप्पोरो ट्रावर्सिंग नारती ओके ट्रावर्सिंग थियोटलाइट वेस्टर ट्रावर्सिंग 
ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ പ്രൊലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു പ്രൊലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ആംഗിൾ എടുത്ത് പ്രൊലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത ലൈനിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വേസ് ഡിറക്ഷനിൽ ആംഗിൾ എടുത്തു ഓക്കെ ആ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അടുത്ത ലൈൻ വന്നു നോക്കി ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ആംഗിൾ എടുത്തു അത് നോക്കിയാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ മെഷേർഡ് ഫ്രം പ്രൊലോങ്ഡ് പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ് ലൈൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻ ഈദർ ഇൻ ക്ലോക്ക് വേസ് ഓർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ അതിനെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ട്രവേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസിൻ്റെ എല്ലാം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേസമയം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ കുറച്ചാൽ ഇത് ഫുൾ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കിട്ടും ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ പിന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ സം ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് ക്ലോക്ക് വേസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിലോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വേസിൽ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് 